विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आपण केमिस्ट्रीच्या न्यूमेरिकल्सची से सेरीज जरा पट 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 फिनिश करायचे लक्षात घ्या तेव्हा मी काय करणार आहे जास्त बेसिक घेत बसणार नाही आहे आता ऑस्मोटिक प्रेशर ही कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे तुम्हाला माहिती आहे दोनच मिनिटात काय करतो मी तुम्हाला यातलं काय काय करायचं ते सांगतो एक सांगू का ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हाला स्टडी करायचं आहे ना तुम्ही ऑस्मोसिस अगोदर स्टडी केलं पाहिजे ओके मग ऑस्मोसिसची डेफिनेशन युनिडायरेक्शन फ्लो ऑफ सॉल्वंट फ्रॉम लोअर कॉन्सन्ट्रेशन टू हायर कॉन्सन्ट्रेशन थ्रू सेमी परमिअल मेमरेन मग सी ई टीत कुठला प्रश्न येईल माहिती आहे का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॅचरल सेमी परमिएबल मेमरेन किंवा आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेमरेन मग त्याची एक्झाम्पल्स करा ओके बोर्डला ना गेल्या वर्षी क्वेश्चन होता डिफाईन आयसोटोनिक सोल्युशन ओके हायपोटोनिक हायपोटोनिक डेफिनेशन्स पण करा मग ऑस्मोसिसची डेफिनेशन सेमी परमिएबल मेमरेनची डेफिनेशन ऑस्मोटिक प्रेशरची डेफिनेशन डेफिनेशन सगळ्या करा पण आता न्यूमेरिकल म्हटलं ना की सगळ्यात महत्वाचं आहे वॅन्ट हॉफ बॉयल्स लॉ मग वॅन्ट हॉफ बॉयल्स लॉनुसार की जे ऑस्मोटिक प्रेशर आहे ते डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू काय असणार आहे सांगा कॉन्सन्ट्रेशन किंवा इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू वॉल्यूम चला इक्वेशन वन म्हणूया आपण ठीक आहे हे क्वेश्चनुसार अकॉर्डिंग टू वॅन्ट ऑफ बॉयल्स लॉ पण वॅन्ट ऑफ चार्ल्स लॉनुसार पाय प्रपोर्शनल टू टू येणार आणि बॉयल्स लॉला तुम्हाला माहिती आहे टेम्परेचर कॉन्स्टंट आणि याला कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्स्टंट आहे पण जर या दोघांना मी एकत्र केलं तर पाय प्रपोर्शनल टू टी अपॉन वी म्हणजे मी हे पाय वी इकडं घेतो मग पाय वी इक्वल्स टू काय येणार आर टी पण जर यन नंबर ऑफ मोज घेतलं तर पाय वी इक्वल्स टू एन आर टी आता हा प्रश्न सी ई टीत आलेला आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॅन्ट ऑफ जनरल सोल्युशन इक्वेशन मग करेक्ट ऑप्शन होता पाय इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी ओके म्हणजे तुमच्या एक लक्षात आलं का की केमिस्ट्रीचे न्यूमेरिकल्स करायचे आहेत ना तर पहिल्यांदा डेफिनेशन्स करा फॉर्म्युले करा आणि मग न्यूमेरिकल्स आणि न्यूमेरिकल्सच्या अगोदर युनिट्स अँड कन्व्हर्जन्स मग मी अगोदरच्या लेक्चरमध्ये पण बोललो तो इथं परत बोलतोय मी काय बघा की तुम्ही काय करा की युनिट्स अँड कन्व्हर्जन याच्यावरती मी एक व्हिडिओ ऑलरेडी अपलोड केला आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये चेक करा लिंक आणि ते सॉल्व्ह करा आणि हो फक्त एवढंच नाही मी थर्मोडायनामिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉलिड स्टेट सगळ्यांच्या न्यूमेरिकल्स ॲड केलेत प्लेलिस्ट ऑलरेडी तयार आहे ती सुद्धा वाटल्यास चेक करा मग हे झालं पहिली क्वेश्चन पाय वी क्वेश्चन टू एन आर टी मग आता याच्यावरती सगळे न्यूमेरिकल्स आहेत ना बऱ्यापैकी आता लक्ष द्या मी शांतपणे काय सांगतोय बघा मग पाय इक्वल्स टू मी सी आर टी लिहितो सी म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन कारण यन अपॉन वी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन व्हॉल्यूम म्हणजेच मोलॅरिटी ना आता लक्षात काय घ्या की आयसोटोनिक सोल्युशन असेल तर त्यांचं ऑस्मॉटिक प्रेशर सेम असतो मी हे मोस्ट इम्पॉर्टंट सांगणार आहे लक्षात घ्या आणि मी लगेच न्यूमेरिकल स्टार्ट करणार आहे आणि न्यूमेरिकल्स जे अरिहंतमध्ये बघितले मी म्हणजे प्रिव्हियसली इयर क्वेश्चन पेपरमध्ये एकदम सोपे असतात लक्षात घ्या ठीक आहे आता बघा आयसोचा अर्थच असतो सेम मग आयसोटोनिक म्हणजे सेम ऑस्मॉटिक प्रेशर म्हणजे इथं लिहितो मी सी वन आर टी सी टू आर टी आर टीला आर टी कॅन्सल मी टेम्परेचर पण कॉन्स्टंट कन्सिडर केलं आहे आता सी वन म्हणजे आपण आत्ताच बघितलं की नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्युम म्हणजे मी असं लिहितो की एन वन अपॉन व्ही वन इक्वल्स टू एन टू अपॉन व्ही टू काही केसेसमध्ये वॉल्युमसुद्धा कॉन्स्टंट असतो म्हणजे तुम्हाला असं दिलं ना की फोर पर्सेंट एन एव सोल्युशन इज आयसोटोनिक वेट टू पर्सेंट एखादं सोल्युशन दिलं असेल दोन्हीही पर्सेंटेजमध्ये दिलं आहे तर त्यावेळेस तुम्ही काय करायचं वॉल्युम पण कॅन्सल होईल म्हणजे उरलं कोण एन वन इक्वल्स टू एन टू ओके एन वन म्हणजे जो काय इकडचं सोल्युशन असेल त्याचे नंबर ऑफ मोल्स मग नंबर ऑफ मोल्स फॉर पाहुणला काय गिवन मास अपॉन मोलार मास इकडं सुद्धा मग गिवन मास अपॉन मोलार मास आलं का लक्षात तुमच्या डब्ल्यू वन अपॉन एम वन आणि डब्ल्यू टू अपॉन एम टू पण एक लक्षात घ्या आता मी सांगतो काय ते लक्षात द्या की कसं आहे बघा नीट लक्ष देण्याचा प्रयत्न करा की अवघड काहीच नाही आहे अवघड काहीच नाही आहे पण आपण काय करूया बघा की हा जो फॉर्म्युला आहे ना पाय व्ही इक्वल्स टू एन आर टी याच्यावरतीच थोडंसं आता डिस्कशन करूया म्हणजे वॅन्ट ऑफ जनरल सोल्युशन इक्वेशन आणि दुसरं कुठला आयसोटोनिक सोल्युशन त्याचा फॉर्म्युला तुमच्या समोर लिहिला मी हा की नंबर ऑफ मोस्ट फक्त कम्पेअर करायचे जर आयसोटोनिक असतील तर ओके आता लक्ष द्या पाय म्हणजे ऑस्मोटिक प्रेशर व्ही यन म्हणजे नंबर ऑफ मोस काही प्रॉब्लेम नाही आर कॉन्स्टंट आहे मला टेम्परेचर कॅल्विनमध्येच घ्यायचं आहे मग आता या तिघांमध्ये इश्यू आहे थोडासा म्हणूया आपण ठीक आहे बघा मी काय सांगतो ते जर 
प्रेशर ऑस्मोडिक प्रेशर तुम्ही ऍटमॉस्फेरिक मध्ये घेतलं तर वॉल्यूम लिटर मध्ये घेतला पाहिजे हम्म आणि त्यावेळेस आर ची व्हॅल्यू 0.0821 युनिट मी खाली लिहितो लक्षात घ्या लिटर ऍटमॉस्फेरिक मोल इनवर्स के इनवर्स युनिट तुमच्या लक्षात आलं बघा लिटर ऍटमॉस्फेरिक मोल इनवर्स के इनवर्स आलं का लक्षात तुमच्या आता बघा मी लिहताना काय लिहितो माहिती का असं लिहिण्याच्या वेळी ना असं लिहितो हम्म पाय ठीक आहे व्ही आणि आर म्हणजे जर प्रेशर तुम्ही ऍटमॉस्फेरिक मध्ये घेतलं तर वॉल्यूम लिटर मध्ये घ्या मग आर ची व्हॅल्यू झिरो पॉइंट झिरो एट टू झिरो वन किंवा एट टू झिरो वन लिया ठीक आहे चालतं युनिट काय लिटर ऍटमॉस्फेरिक मोल इनवर्स के इनवर्स ओके पण जर प्रेशर तुम्ही न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर मध्ये घेत आहे म्हणजे एस आय युनिट मध्ये घेत आहे तर वॉल्यूम पण एस आय युनिट मध्ये घेतला पाहिजे मग गॅस कॉन्स्टंट पण सॉरी सोल्युशन कॉन्स्टंट पण तसंच घेतला पाहिजे जूल मोल इनवर्स आणि के इनवर्स आता लक्षात घेण्याचा प्रयत्न करा तुम्ही काय करा की व्हिडिओ पॉज करा बरं का बाळांनो आणि हे टेबल इम्पॉर्टंट आहे कारण युनिट्स तर महत्वाचे आहेत ना आलं का ध्यानात तुमच्या आता मी काय करणार आहे सांगतो की तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये जेवढे प्रॉब्लेम आहेत ना तेवढे प्रॉब्लेम आपण डिस्कस करणार आहे हे लक्षात घ्या आता बघा प्रॉब्लेम जर मी लिहून दिला त्यात खूप वेळ जातो मग मला पटपट पट प्रॉब्लेम घ्यायचे आहेत मी अगदी काय करतो तुमच्या लक्ष येते का बघा इथं काय लिहिलं वाचा मी चला आता पेज नंबर फिफ्टी फाईव्ह आणि क्वेश्चन टू पॉईंट ट्वेंटी सेवन मग तुम्ही तुमचं टेक्स्टबुक काढा ओके त्यातला पेज नंबर फिफ्टी फाईव्ह ओपन करा आणि टू पॉईंट ट्वेंटी सेवन हा प्रॉब्लेम बघा ओके त्यांनी काय दिलं आहे बघा कॅल्क्युलेट ऑस्मॉटिक प्रेशर ऑफ फोर पॉईंट फाईव्ह ग्रॅम ऑफ ग्लुकोज म्हणजे ग्लुकोजचं गिवन मास दिलं आहे फोर पॉईंट फाईव्ह ग्रॅम ग्लुकोज डब्ल्यू टू लिहूया बरं का कारण ग्लुकोज हे सोल्यूट आहे आणि एम टू तुम्हाला ग्लुकोजला माहीत आहे वन एटी ग्रॅम मोल इनवर्स ठीक आहे त्याच्यानंतर डिझॉल्ड इन हंड्रेड एम एल ऑफ वॉटर म्हणजे व्हॉल्युम दिला आहे हंड्रेड मिली म्हणजे पॉईंट वन लिटर येणार हंड्रेड मिली म्हणजे पॉईंट वन लिटर मला मला सांगा व्हॉल्युम जर लिटर असेल तर प्रेशर ऍटमॉस्फेरिक मध्ये येईल आणि आर ची व्हॅल्यू झिरो पॉईंट झिरो एट टू वन युनिट काय लिटर ऍटमॉस्फेरिक मोल इनवर्स आणि के इनवर्स अरे विचारले पाय मग पायचा फॉर्म्युला काय सांगा बघू पाय व्ही इक्वल्स टू एन आर टी बरोबर सांगा बघू मग पाय व्ही इक्वल्स टू एन म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे गिवन मास अपॉन मोल आर मास आणि आर टी आता हे स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल आहे तुम्हाला फक्त व्हॅल्यूज पुट करायचे आहेत आणि सॉल्व्ह करायचं पाय विचारलं ना व्ही न डिवाइड करा मग डब्ल्यू टू फोर पॉईंट फायव्ह आर झिरो पॉईंट झिरो एट लिया हे टू वन जाऊ दे म्हणूया आपण टेम्परेचर हा दिलं आहे त्यांनी टू नाईन्टी एट कॅल्विन 298 नाइंटी एट केलविन लिहा ना थ्री हंड्रेड एप्रॉक्सिमेटली टू नाइंटी एट क्लोज टू थ्री हंड्रेड चाहिए लक्षा गया सगत महत्व मोल आर मास वन एटी और वॉल्यूम कि पॉइंट वन ओके वॉल्यूम पॉइंट वन मे हंड्रेड मिली दिला होता मैं जर तुम्हारा कैलक्युलेशन से आइडिया संगू का बगा कि पॉइंटला हा पॉइंट कैंसल हो रहा है मेरे हा पॉइंट रहना नहीं आता बरबर है आनी फोर्टी फाइव आन वन एटी वन एटी लोर्टी फाइव ने डिवाइड के लिए कि फोर ये मैं ये ना डिवाइड करा खाली फोर रहना है थ्री हंड्रेडला फोरनं डिवाइड करता येणार आहे पण काय करूया माहिती आहे का हे दोन झिरोसाठी हे पॉईंट कॅन्सल करूया म्हणजे एट येईल इथं ओके इन टू थ्री येईल ओके आणि खाली फोर म्हणजे ट्वेंटी फोर अपॉन फोर म्हणजे क्लोज टू सिक्स अँसर येणार आहे त्यांनी सिक्स पॉईंट वन दिलंय आपलं क्लोज टू सिक्स आलंयच ना म्हणजे काय करा बाळानो टेम्परेचर सांगा किती दिलं होतं टू नाईन्टी एट घेतलं का टू नाईन्टी एट मी नाही मग मी किती घेतलं थ्री हंड्रेड मग सी टीत एवढं अप्रॉक्सिमेट कॅल्क्युलेशन करायचंच लक्षात घ्या ओके okay, आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम जो आहे टू पॉईंट ट्वेंटी एट बघा मी तो पण प्रॉब्लेम जाऊन बुजून घेतोय कारण काय बघा की त्यांनी काय विचारलंय बघा टेम्परेचर विचारलंय ओके केन शुगर सोल्युशन शुगर मग त्याची मोल त्याचं मोलार मास थ्री फोर्टी टू तुम्हाला माहिती पाहिजे ग्रॅम मोल इनवर्स थ्री फोर्टी टू ग्रॅम मोल इनवर्स ओके पण आता दिलंय काय बघा त्यांनी सेवन्टीन पॉईंट एट अशी एक व्हॅल्यू दिले आणि त्याचं युनिट आहे ग्रॅम लिटर इनवर्स आता आहे का ग्रॅम लिटर इनवर्स म्हणजे ग्रॅम पर लिटर ग्रॅम म्हणजे ते गिवन मास दिलंय आणि लिटर म्हणजे व्हॉल्युम दिलाय म्हणून मी हा प्रॉब्लेम घेतला तुम्हाला युनिटवरून ती कशाची व्हॅल्यू आहे हे पण कळालं पाहिजे ऑस्मोटिक प्रेशर पाय 
1.2 पॉइंट टू ऍटमॉस्फेरिक आता माझा आहे का लिटर ऍटमॉस्फेरिक मग आरची व्हॅल्यू फिक्स झाली झिरो पॉईंट झिरो एटच घेणार आहे आपण मोल इन्व्हर्स लिटर ऍटमॉस्फेरिक मोल इन्व्हर्स के इन्व्हर्स युनिट लिहित बसत नाही मी आता आणि विचारलंय काय टेम्परेचर आता फॉर्म्युला काय आहे की पाय व्ही इक्वल्स टू एनआरटी ना चल यन म्हणजे काय गिवन मास अपॉन मोलर मास पाय वी इक्वल्स टू यन आर टी फक्त मला काय करावं लागेल बघा पाय इक्वल्स टू बघा मी कसं लिहितोय डब्ल्यू टू अपॉन व्ही एका ब्रॅकेटमध्ये लिहितो म्हणजे मी काय केलं इन टू व्हीचा अपॉन व्ही केलं हे आर टी अपॉन एम टू आहेच मग असं का लिहिलं का त्याची व्हॅल्यू मला पुट करायची ना सेवन्टीन पॉईंट एट मग मला पाय माहिती आहे ही व्हॅल्यू सेवन्टीन पॉईंट एट माहिती आहे आर माहिती आहे मोलार मास त्यांनी दिलेलं आहे म्हणजे शुगरसाठी माहितीच आहे मग उरलं कोण टेम्परेचर की ज्याची व्हॅल्यू तुम्हाला फाइंड आउट करायची आहे आता हे इझी प्रॉब्लेम तुमच्यापैकी तुम्हाला बऱ्यापैकी लक्षात आले असते ओके मी अगोदर पण बऱ्याचशा गोष्टी एक्सप्लेन केल्यात सगळ्यात महत्वाचं आहे युनिट कन्वर्जन आणि कॅल्क्युलेशन्स बरं का आणि प्रॉब्लेमला बिलकुल घाबरून नका प्रॉब्लेम खूप इझी आहेत आता आपण काय करूया की छोटासा ब्रेक थोडासा म्हणूया आपण पुढचे प्रॉब्लेम्स आहेत ना ते आता लगेच घेऊया विद्यार्थी मित्रांनो माझा प्रयत्न काय तुमच्या लक्षात आला का बघा की मी काय करतोय माहित आहे का की अतिशय छोटे व्हिडिओ तयार करतोय पण त्याच्यात ना त्याच्याशी रिलेटेड त्या कन्सेप्टशी रिलेटेड सगळे फॉर्म्युले मी एक्सप्लेन करतोय ओके म्हणजे काय होणार आहे की ज्याला ती कन्सेप्टमध्ये प्रॉब्लेम असेल समजा तो ऑस्मॉटिक प्रेशर तेवढ्या पुरतं दहा मिनिटाचा व्हिडिओ बघितला की फॉर्म्युले सगळे रिवाइज होत आहेत कन्व्हर्जन्स कुठले करायचे ते मी एक्सप्लेन करतोय टिपिकल न्यूमेरिकल सुद्धा घेतोय मी पाच तीन चार पाच न्यूमेरिकल्स मी घेतोय लक्षात घ्या मग असं काय होईल माहित आहे का की पटकन व्हिडिओ पण मला तयार करता येतील ओके आणि केमिस्ट्रीचे सगळे पॉईंट तुमचे क्लिअर केले जातील ओके आता बघा की याच्यात ना सगळ्यात थोडासा त्रास होतो मुलांना या प्रॉब्लेमचा आयसोटोनिक सोल्युशन अरे मी तर म्हणतो सगळ्यात सोपा आयसोटोनिक सोल्युशन आहे कारण माझा फॉर्म्युला मी तुम्हाला मागास सांगितलेला की डब्ल्यू वन अपॉन एम वन दॅट इक्वल्स टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू ह्यात कुठला सॉल्युट सॉल्वंट नाही दोन्ही वेगळे सोल्युशन आहेत एक काम करूया कुठले सोल्युशन आहेत ते बघूया आपण ठीक आहे एक आहे शुगर सोल्युशन आणि दुसरा आहे युरिया सोल्युशन मग चला इकडं आपण शुगर आणि इकडं आपण युरिया घेऊया आपण वॉट इज द मास ऑफ शुगर म्हणजे डब्ल्यू वन विचारलंय मग थ्री फोर्टी टू लिहून टाका ना मास ऑफ मोलार मास मग युरियाचं मोलार मास किती सिक्स्टी आयसोटोनिक विथ सिक्स पॉईंट सिक्स किलोग्रॅम कशाला घेत आहे हे घेऊच नका ठीक आहे ग्रॅममध्ये व्हॅल्यू घेऊया कारण ह्या सगळ्या ग्रॅममध्ये आहेत ना आता काय करायचं आहे यानं फक्त इकडं मल्टिप्लाय करायचं आहे मग तुम्हाला डब्ल्यू वनची व्हॅल्यू काढताना सिक्स पॉईंट सिक्स इंटू थ्री फोर्टी अपॉन सिक्स्टी करावं लागेल आणि हे कॅल्क्युलेशन करताना अप्रॉक्सिमेट कॅल्क्युलेशन पुन्हा बघा मी काय करतोय समजून घेण्याचा प्रयत्न करा सिक्स पॉईंट सिक्स आहे ना चला सिक्स्टी सिक्स लिहूया मग खाली एक झिरो वाढूया आपण ओके आणि थ्री फोर्टी टू आहे ना राहू दे तसंच थोड्या वेळासाठी इथं हंड्रेड येईल आणि इथं इलेवन येईल आता सांगू का आता अप्रॉक्सिमेट करायची पण तशी गरज नाही आहे कारण थ्री फो थ्री फोर्टी टूला इलेवननं मल्टिप्लाय करायला फारसा वेळ लागत नाही आणि अपॉन हंड्रेड आहे ना पॉईंट फक्त ॲडजस्ट करायचा आहे मग तुम्हाला हा टाईप लक्षात आला का इथं वॅन्ट ऑफ बॉईल्स लॉ यूज करतोय चार्ल्स लॉ यूज केला आहे त्याच्यापासून जनरल सोल्युशन इक्वेशन तयार केले आणि इक्वेशनवरतीच फॉर्म्युले आहेत सेपरेटली बॉयस अँड चॉसला विचारलेला नाही आहे लक्षात घ्या पण सगळ्यात महत्वाचं तुम्हाला सांगू का नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी याच्याशी रिलेटेड प्रॉब्लेम घेणार आहे आय आय म्हणजे कोण सांगा वॅन्ट ऑफ फॅक्टर पण त्याच्या अगोदर मला ना इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉईंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट याचे पण न्यूमेरिकस घ्यायचे आहेत आणि सीईटीत आलेले न्यूमेरिकस मी बघितले बरं का तर टेक्स्टबुकपेक्षा ही सोपे आहेत मग ज्याला ज्याला हे कन्सेप्ट अवघड वाटते ना त्यांनी एक गोष्ट लक्षात घ्या की पहिला फॉर्म्युले आणि कन्वर्जन क्लिअर करा टेक्स्टबुक मधलेच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा आणि लकीली तुम्हाला सांगू का की एक्झरसाईजमध्ये एक नाही तर दोन प्रॉब्लेम दिलाय फक्त बाकीचे दहा प्रॉब्लेम तर सॉल्व्ह करून दिलेत आणि मी कन्क्लुजन आहे माझं की मी बघितलंय की सीईटी टेक्स्टबुकमधले आहेत तसे प्रॉब्लेम विचारले आहेत त्यांनी ओके मग करा सुरुवात बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद